நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ வெல்கம் டு வெரண்டரிஸ் ஸோ இந்த பகுதியில் நான் பார்க்கக்கூடியது பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக ஒரு வந்து ஒரு ஐந்து வகையான டெஃபனிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த ஐந்து வகையான டெஃபனிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அட் த சேம் டைம் நம்மளை கேட்கக்கூடிய கொஷின் என்னென்னா இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அட்டாமிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸ் இது வந்து குரூப்பில் போகும்போதும் டிகிரீஸில் போகும்போதும் டிகிரீஸ் அதாவது குரூப்லேயும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீரியடிலையும் சரி ஓகேங்களா தொகுதியில் போனாலும் சரி தொடரில் போகும்போது அது டிகிரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இது தான் கொஷினாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பேசிக் தான் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் அப்படின்னு பேர் அணு ஆரம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனிக் ரேடியஸ் அயனிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அயனி ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் என்று அர்த்தம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு பேரு நான்காவது பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எலக்ட்ரான் நாட்டம் என்று பெயர் தமிழ எலக்ட்ரான் நாட்டம் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னு பேர் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொருதுலேயும் நேம்லேயே வந்து ஆன்சர் இருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்கும் இப்போ பரகிருஷ்ணன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு ஆரம் ஆக்சுவலி ரேடியஸ் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் ஒரு வட்டம் இருக்கும் இப்போ சர்க்கிளில் நம்ம ரேடியஸ்னு என்ன சொல்லுவோம் இப்போ பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் அணு ஆரம் அயனி ஆரம் அயனியாக்கு மாற்றல் எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அப்படிங்கிறது ஸோ பீரியட்லேயே குரூப்பில் போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிகிரீஸ் ஆகுமா இது தனிப்பட்ட முறையில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த அயனியாக்கு மாற்றல் அணு ஆரம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறமே அது என்ன ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தோம் அட்டாமிக் ரேடியஸ்னு சொல்கிறோமா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் ஆக்சுவலி அட்டாமிக் ரேடியஸ்னாலும் சரி அயனிக் ரேடியஸ்னாலும் சரி ரெண்டு ஒரே மாதிரி மீனிங்கில் தான் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி டெஃபனிஷனாக தான் இருக்கும் அட்டாமிக் ரேடியஸ்னாலும் சரி அயனிக் ரேடியஸ்னாலும் சரி இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ்னால் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணு ஆரம் அயனிக் ரேடியஸ் அப்படின்னா அயனி ஆரம் அயனி ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அட் ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் கம் பைன்ஸ் இட் கண்டெயின்ஸ் டூ பார்ட்ஸ் சரிங்களா ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸில் புரோட்டா நியூட்ரான் இருக்கும் அதை சுற்றி என்ன இருக்கும் ஆர்பிட்ஸ் ஆர்பிட் சரிங்களா ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் எலக்ட்ரான் சுற்றுவட்ட பாதை என்று அழைக்கப்படும் அப்போ இதை வந்து நான் நியூக்ளியஸ்னு சொல்கிறேன் நியூக்ளியஸ் இதை வந்து நம்ம ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஷெல்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஷெல் ஆர் ஆர்பிட் தமிழில் அதுக்கு பேர் சுற்றுவட்ட பாதை என்று அர்த்தம் நியூக்ளியஸ்னா உட்கரு கிளியரா அது பார்த்தோம் அப்படின்னா அணு ஆரம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அணு ஆரம் அப்படிங்கிறத எடுக்கிறோம் இந்த நியூக்ளியஸுடைய சென்டர் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட் இது இருக்கு அதாவது எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அதுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அணு ஆரம்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் தி இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தின் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சென்டர் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ் அண்ட் த அவுட்டர் மோஷன் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஆல்ஸ் இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணுவோடைய ஆரம் ஆமாங்க ஒரு ஆரம்னா என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வட்டத்துடைய மையப்பகுதி ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியதாக டயமீட்டர்னு சொல்லுவோம் பாதியாக இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம் ரேடியஸ்னு சொல்லுவோமா அப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ நியூக்ளியஸோட சென்டர் இருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஆரம்னு சொல்கிறோம்ல அதான் அணு ஆரம் அணுவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆரம்ன்றது அணு ஆரம் ரொம்ப
சரிங்களா நம்ம அப்படியே மேக்ஸோட பொறுத்து தான் பார்க்கோம் அப்போ அயனி ஆரம்பம்னா என்ன சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாடிமின் பை அயனி அயன்ஸ்னா என்னது ஸோ அயன்ஸ் அப்படின்னா சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேட்டையான நானியான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அயன்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஃபண்டமெண்டல் அயன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மூணு இருக்குது ஒன்று புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனி ஆரம் அயனிக் ரேடியஸ் இப்போ நியூக்ளியஸில் இருக்குது அதை சுற்றி என்ன இருக்குது ஆர்பிட்ஸ் இருக்குது நியூக்ளியஸ்குள்ளே புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கிளியரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ஓடச்சுக்கோம் சரிங்களா அப்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த நியூக்ளியஸுக்கும் சரிங்களா இந்த நியூக்ளியஸ் கொடுக்கக்கூடிய இந்த புரோட்டான் அதாவது சென்டர் ஆஃப் தி நியூக்ளியஸ்னு வச்சுக்கிறோம் நியூக்ளியஸுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அயன்ஸுக்கும் முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியா தான் சொன்னது அட்டாமி ரேடியஸுக்கும் அயனி ரேடியஸுக்கும் ஒரே மாதிரி டெஃபினிஷனாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு அணுவின் உட்கருவின் மையத்திற்கும் அதை சுற்றி உள்ள அந்த எலக்ட்ரான் சுற்றுவட்ட பாதைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு தொலைவு தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அணு ஆரம்பம் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நியூக்ளியஸ் உட்கருவின் மையத்திற்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அணு சரிங்களா அந்த அணு சாரி அணுன்னு சொல்கிறேன் அயனிகள் ஓகேங்களா சுற்றுவட்ட பாதை உள்ள அயனிகளுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த தொலைவு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அயனி ஆரம் ஸோ இந்த அயனிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இந்த அயனிகள் அப்படின்னும் போது இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கும் சரி ஆர்பிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்த் ஆர்பிட் ஃபிஃப்த் ஆர்பிட் இன்னர் செயல் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு அயனிகள் போயிட்டு தான் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு அயனிகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அயனி ஆரம் என்று அழைக்கிறோம் சார் அணு ஆரம் அயனி ஆரம் இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் புரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேலாம் அந்த ஒன்றும் இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் அந்த நியூக்ளியஸுக்கும் வெளியிடக்கூடிய இந்த சுற்றுவட்ட பாதைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அணு ஆரம்னு சொல்கிறோம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டானுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அயனி ஆரம்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் உள்ளதான் அணு ஆரம் அயனி ஆரம் கிளியரா ரைட் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜி அயனிசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னா அயனியாக்கும் ஆற்றல் என்று அழைக்கிறார்கள் ஒரு அணுவை அல்லது ஒரு தனிமத்தை அயனியாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் அயனியாக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்ன அர்த்தம் வடிவின்பை அயனியாக்குதல் அயனினா ஒரு ஒரு தனிமம் அயனி ஆகணும் அப்படின்னா என்னங்க ஆகணும் அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனது என்ன லாஸ் ஆகணும் ஏதோ ஒன்று லாஸ் ஆகணும் அல்லது கெயின் ஆகணும் அப்படின்றத தான் நம்ம அயனி ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக்கலே அதை பார்த்துருப்போம் அயனினா என்னது ஒரு தனிமம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ குளோரின் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படின்னா இதெல்லாம் தனிமங்கள் இதெல்லாம் தனிமங்கள் இப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா என்னென்னு போடுவோம் ஹைட்ரோனியம் அயனி ஹச் ப்ளஸ்ன்னு போடுவோமா நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி சிஎல் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிடுவோம் அப்போ சிஎல் மைனஸ்ன்னு இருக்கும் அப்போ இதெல்லாமே அயனியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த மாதிரி தான் அந்த அயனியை ஆக்கக்கூடிய ஆற்றல் அயனிசேஷன் இந்த எனர்ஜி ரெக்வர்டு இந்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டுமே இது ரெண்டு குழந்த தான் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டிக்கும் சரி அயனிசேஷன் எனர்ஜிக்கும் சரி இந்த எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி ரெக்வர்டு இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் ஹிண்ட் கீவேர்ட்ஸ் த எனர்ஜி ரெக்வர்டு டு ரிமூவ் தி எலக்ட்ரான் ஓகேங்களா டு ரிமூவ் தி எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஆச்சம் தட் இஸ் கால்டு அயனிசேஷன் எனர்ஜி அதாவது ஒரு அணுவில் சரிங்களா அல்லது ஒரு தனிமத்தில் அந்த தனிமத்திலேருந்து எலக்ட்ரானை நீக்கும் போது தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் சரிங்களா எனர்ஜி ரெக்வர்டு டு ரிமூவ் தி எலக்ட்ரான் சரிங்களா அதுலேருந்து அது தேவைப்படக்கூடிய ஆற்றல் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அயனிசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய அயனி ஆக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்காவதாக ஒன்று சொல்கிறோமே அதுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அஃபினிட்டி அப்படின்னா எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் நாட்டம் நாட்டம்னா என்னங்க அதாவது விருப்புதல் சரிங்களா நாட்டம் சரி இது இது மேலே நான் நாட்டம் கொள்கிறேன் அப்படின்னா எனது ஆர்வம் கொள்ளுதல் என்று அர்த்தம் அப்போ சேர்த்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனர்ஜி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் தி சரிங்களா இந்த வார்த்தை இங்கே ரெக்கார்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படி வரும் இந்த எனர்ஜி ரிலீஸ்டு டு இங்கே ரிமூன் வந்துச்சுன்
ஐந்தாவதாக ஒன்று சொன்னமே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னா த டெண்டன்சி ஆஃப் அண்ட் அதாவது டெண்டன்சின்னா அதோடைய திறன் ஓகேங்களா த டெண்டன்சி ஆஃப் டு ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதன் மூலமாக அதுக்கு அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை நான் வாங்குகிறேன் அல்லது கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதற்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு திறனை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது எலக்ட்ரானை கவரும் தன்மை யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ரெண்டு கன்சிடர்லேயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இப்போ ஹச்சு சிஎல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஹச்சுக்கும் சிஎலுக்கும் இடையில என்ன இருக்கும் ஒரு பாண்டு இருக்குன்னு அர்த்தங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பேர் ஷே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஒரு பாண்டு கோவலன் பாண்டு அப்படின்னாலே பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த சிஎல் ஹச் இவர் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இவர் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா இவர் வாங்கணும் இவர் வாங்கணும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் குளோரின் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக குளோரின் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சு ஈஸியாக மா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சலாம் எதுக்கு அட்டாமி நம்பர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இது கட்டாமி நம்பர் ஒன்று ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வச்சிருக்காப்பில் ஆனால் இவர் எத்தனை வச்சிருக்காப்பில் பதினேழு எலக்ட்ரான் வச்சிருக்காப்பில் அப்போ யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இவருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் கிளியரா அப்போ வந்து இவர் தான் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருப்பார் அப்போ யார் வந்து எலக்ட்ரானிக் கவரும் தன்மை அதிகமாக பெற்றிருப்பார் யார் அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ யார் அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் வச்சிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குளோரின் தான் அதிகமான சோல்ஜர்ஸ் பதினேழு பேர் வச்சிருக்காங்க இவர் ஒருத்தர் தான் வச்சிருக்காங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார் ஈஸியாக இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை அடிச்சு பிடிட்டு போயிட்டே இருப்பார் அப்போ அந்த கவரும் தன்மை குளோரின் என்ன பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜனில் இருந்து அதை கவரும் தன்மை அப்படிங்கிறது யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுதான் டெண்டன்சி தட் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதுதான் பேர்லேயே ஆன்சர் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் என்னது எலக்ட்ரானை கவரும் தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரானை கவரும் தன்மை யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது ஹைட்ரஜனா குளோரினா அப்படின்னு பார்த்தோம் குளோரின் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு போவார் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு போயிட்டார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டு போயிட்டார் அப்போ என்ன மாறும் ஒரு எலக்ட்ரானை பெற்று கொண்டால் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானை என்ன சொல்லுவோம் மைனஸ்னு சொல்லுவோம் இவர் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிட்டார் லூஸ் மீன்ஸ் என்ன அது எழுந்து விட்டார் அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஹச்சு ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அங்கே ப்ளஸ்ஸுங்க மைனஸ்னு இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் என்ன அர்த்தம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மைனஸ் அப்படின்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அவ்வளோதான் எலக்ட்ரானிக் இழந்து விட்டார் எலக்ட்ரானிக் பெற்று விட்டார் இதை தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸுக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட்ஸும் பிக டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் யாருக்கு கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் அப்போ இந்த ஐந்து டெஃபனிஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது ஐனைசேஷன் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ சாரி முன்னாடி பார்க்கும்போது அட்டாமிக் ரேடியஸ் அடுத்து பார்த்தா ஐனிக் ரேடியஸ் அடுத்து பார்த்தா ஐனைசேஷன் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இந்த ஐந்தும் ஏதாவது ஒன்று சப்போஸ் ஒரு டெஃபனிஷனாக கொடுத்து கூட இது என்னென்னு கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தைனிசேஷன் எனர்ஜி கூட கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படியே அந்த டெஃபனிஷனை கொடுக்கலாம்ல த எனர்ஜி ரெக்கார்டு டூ த எனர்ஜி ரெக்கார்டு டூ ரிமூவ் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் தி ஆட்டம் தட் இஸ் கால்டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஐனியாக்கு மாட்டலாம் இல்லை எலக்ட்ரான் ஆட்டமாக இல்லை எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையா அணு ஆரமாக இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்கப்படலாம் அதனால் டெஃபனிஷன் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அதை பார்க்கலாம் அதோட ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஐனிஷ இந்த ஐந்து ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐந்துமே குரூப்பில் பீரியடில் போகும்போது டிகிரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இதுதான் கொஷினாக கேட்பாங்க அதுதான் அந்த டேபிள் நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்குது ஓகேங்களா ரைட் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அணு ஆரம் அயனிக் ரேடியஸ் அப்படின்னா அயனி ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அயனி ஆரம் அயனிசேஷன் ஏஜென்ட் என்ன சொல்லணும் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா எலக்ட்ரான் நாட்டம் எலக்ட்ரான் நாட்டம்
அப்போ மேலேருந்து கீழாக வரும்போதும் சரி இல்லை லெஃப்ட் டு ரைட் இந்த பக்கம் போகும்போதும் சரி டிகிரி சமமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் அட்டாமிக் ரேடியஸ்னால் என்ன சொல்லணும் நியூக்ளியஸுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் சொல்லணும் அப்போ அது என்ன ஆகுன்றாங்க பீரியடில் போகும்போது டிகிரிஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுன்றாங்க ஓகேங்களா லெட்டஸ் கன்சிடர் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த பீரியடி டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பீரியடி டேபிள் ஞாபகம் வைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இருக்கும் பீரியடி டேபிள் ஒரு சும்மா ஒரு மாடல் மாதிரி போடலாம் பீரியடி டேபிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல ஹீலியம் இருந்துச்சு அடுத்து லித்தியம் பெர்லியம் போரம் கார்பன் அப் டு நியான் வரையும் இருந்துச்சு சரியா அப்போ இங்கேருந்து இப்படி போகும்போது ஹைட்ரஜன் டு ஹீலியம் போகும்போது சரி லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகுன்றாங்க டிகிரிஸ் ஆகுன்றாங்க டிகிரிஸ் ஆகுன்றாங்க சப்போஸ் சப்போஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் டு ஹீலியம் போனால் டிகிரிஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இது நம்ம புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டது டிகிரிஸ் குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திடீர்னு ஒரு கொஸ்டினில் டெஸ்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ்லேருந்து கேட்டாங்கன்னா அதாவது நியான்லேருந்து லித்தியம் வரும்பொழுது அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்யறது இது புக்கில் கொடுக்கல பட் கான்செப்ட் ஒன்று கேட்கலாம் இப்போ நியான்லேருந்து இப்படி ரிவர்ஸில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்படி போகும்போது தான் லித்தியம் டு நியான் போகும்போது குறையும் நியான் டு லித்தியம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் என்ன இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரெண்டு ரிவர்ஸ்லேயுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் அதே மாதிரி அயனி ஆரம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அதுவும் டிகிரி சார் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒன்று தான் சேம் தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அணி ஆரமாக இருந்தாலும் சரி அயனி ஆரமாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுமே என்ன செய்யும் குறையும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அயனிசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய அயனியாக்கும் மாற்றல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் டு ஹீலியம் லித்தியம் டு நியான் அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த பீரியடில் போகக்கூடிய அனைத்துமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிங்களா கூடும் உயரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது கூடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியாக இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி இந்த மூன்றுமே இன்க்ரீஸஸ் தான் ஆகும் கூடும் லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்போது எல்லாமே கூடும் இப்போ குரூப்பில் பார்க்கலாம் குரூப்னு அப்படின்னா என்ன சொன்னால் மேலிருந்து கீழாக வரக்கூடியது இப்போ ஹைட்ரஜன் லித்தியம் கீழே சோடியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் சிசியம் அப் டு ஃப்ரான்ஷியம் வரையும் கீழே ஹைட்ரஜன்லேருந்து அப் டு இங்கே கடைசியாக ஃப்ரான்ஷியம் வரையும் பார்த்தோம் இந்த ஹைட்ரஜன் டு ஃப்ரான்ஷியம் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்றாங்க அட்டாமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகு ஒவ்வொன்றாக கூடி கொண்டே தான் போகும் அதனால் என்ன ஆகும் ஆட்டம்ஸும் கூடிக்கிட்டே போகும் அதனால் வந்து ஆட்டம்ஸ் உடைய ஆர்பிட்ஸும் கூடிக்கிட்டே தான் போகும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக தானே போகும் புரியுதுங்களா இப்போ ஹைட்ரஜன்னா ஒரே ஒரு ஆர்பிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்த லித்தியம்னா மூணு இருக்கும் அதில் வந்து வந்து ஒரு ஆர்பி இப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ரெண்டு ஆர்பிட் வந்துடும் அப்படியே கூடிக்கிட்டே தான் போகும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட் என்ன ஆகும் கூடிக்கொண்டே தான் போகும் அப்போ ஆர்பிட் கூட கூட டிஸ்டன்ஸ் கூடிக்கிட்டே தானே போகும் சொல்கிற விஷயம் புரியுதுங்களா இதில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது இதில் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி அப்படியே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகி கொண்டே தான் போகும் அதனால தான் குரூப்பில் போகும்போது என்ன ஆகுன்றாங்க இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அணுவாரம் கூடிச்சுன்னா அயனி ஆரமும் என்ன தான் செய்யும் கண்டிப்பாக கூடும் கிளியரா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அயனியாக்கு மாற்றல் டிகிரிஸ் ஆகுது மேலிருந்து கீழாக வரும்போது ஹைட்ரஜன்லேருந்து அப் டு ஃப்ரான்ஷியம் வரை என்ன ஆகுது அயனியாக்கு மாற்றல் குறைந்து கொண்டே வருகிறது எலக்ட்ரான் நாட்டமும் குறையும் எலக்ட்ரா நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையும் குறையத்தான் செய்யும் இல்லையா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சப்போஸ் இதை ரிவர்ஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா கீழே இருந்து மேலாக போச்சுன்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொன்னோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஃப்ரான்ஷியம்லேருந்து ஹைட்ரஜன் வரையும் சொல்லுங்கள் சரிங்களா டிசெண்டிங் ஆர்டரில் சொல்லுங்கள் கீ கீழேருந்து மேலாக ரிவர்ஸில் வந்து சொன்னோன்னா இப்போ இங்கிலீஷ் இருக்குது அப்போ கீழேருந்து மேலாக போகும்போது என்ன ஆகும் குறையும் ஓகே ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி படிச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இதை சொன்னோம் பார்க்கும்போது டக்குன்னு படிச்சிடலாம் பட் ரிவர்ஸ் வந்து கேட்டால் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்காக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ரிவர்ஸில் வந்து கேட்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால தான் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இதாங்க பீரியடி ட்ரிங்ஸ் பீரியடி டிப்பில் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த வீடியோலாம் பார்த்துருக்கோம் அது போக நம்முடைய வரண்ட ரேஸ் சரிங்களா நம்முடைய வரண்ட ரேஸ் இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு நம்முடைய டிஎன்யூஎஸ்ஆர் பி கூட எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கும் அட்மிஷன் ஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது இன்கொரிஸ் வேணும் அப்படின்னா ட